सबा के वेलकाम आज के डिसकाशने आज के कथा बोलो एम्स अफ रिसार्च एज ए सैंटिफिक एक्टिविटी नहीं अर्थात एखे हमारे नेक्स्ट सेटर सिलेबस तीन टे डायमेंशन देव रही है एम्स अफ रिसार्च एज ए सैंटिफिक एक्टिविटी हिसाब से प्रथम हे प्रब्लेम सल्विंग द्वितियों हे थिरी बिल्डिंग और तृत्य है प्रिडिक्शन तीन टी की का बोले तरह स्टेपगुलो फेजेसगुलो की कि संक्षिप्त में आलोचना करब आज के तो कथा ना बाड़ी आलोचना एगोना जाए प्रथम देखे नब सफिक एक्टिविटी का बोले व्हाट इज सैंटिफिक एक्टिविटी एखे सैंटिफिक एक्टिविटर कथा बोलते गए ये बला हो सैंटिफिक एक्टिविटी इज द एक्टिविटीज अफ रिकगनइजिंग दैट पार्सनल एंड कलचारल बिलिफ इनफ्लुएंस बोथ आवार परसेपन एंड आवार इंटरप्रिटेशन अब नैचरल फिनमिना अर्थात सैंटिफिक एक्टिविटी के कि बला कतगुलि क्रियाकलापे कार्यकलापे सम्मिलित रूप बला जा पार्सनल व्यक्तिगत व कलचारल बिलिफ्सर ओपर प्रतिष्ठित प्रभावित क्यों न्याचरल फिनमिना वो सबजेक्टर जाके स्टाडी करा से एक परसेपन प्रदान कर और कि इंटरप्रिटेशन प्रदान कर तरह व्याख्या प्रदान कर इट प्रोवाइड्स ए मीस टू फर्मुलेट क्वेश्चन अबाउट जेनरल अबजार्भेशन एंड डिवाइस थिरिज अफ एक्सप्लेंेशन अर्थात ये क्यों कर कोश्चन जेनारेट कर कोश्चन फर्मुलेट कर ठीक है कीसर कीसर बेपारे अबाउट जेनारे अबजार्भेशन अर्थात साधारण पर्यवेक्षण और कीसर जे थिरि एक्सप्लेंेशन देव हो जे तथ्य व्याख्या देव हे रचना एरपर बला द अप्रोच लेंस इट सेल्फ टू आनसारिंग कोश्चन इन फेयर एंड एनबार स्टेटमेंट ए लंग एज कोश्चन आर पोस्ट कारेक्टलि इन ए हाइपोथेटिकल फर्म दैट कैन बी टेस्टेड अर्थात ये किाड़ाओ प्रश्न उत्तर प्रदान कर जा फेयर स्वच्छ एवं अनबार स्टेटमेंटर ऊपर प्रतिष्ठित अर्थात पक्षपातित्वहीन उद्धतर ऊपर प्रतिष्ठित और कि जा कारेक्टलि रिप्रेजेंट कर सठीक उपस्थापन है कि को हाइपोथेटिकल फर्मे अर्थात ता जान टेस्ट करा जाए दैट कैन भी टेस्टेड एरपर बला एर जानब से एम्स अफ रिसार्च का कि आप जमन प्रथम जो ह्वाट इज सैंटिफिक एक्टिविटी एरपर जो एम्स अफ रिसार्च का कि एम्स अफ रिसार्च मानी रिसार्चर व गवेषणार कतगुल लक्ष्य था लक्ष्य के एगिए समस्त स्टाडीटा के बाद गवेषणाटा के सामने एगिए नहीं जाए मैं एगिए नहीं जावा है तर तर भित्ती एखे मोट चार्ट तुले धरे जार मध्य प्रथम टू गेन फिमिलारिटी उ फिनमिना और टू अचिव नि इनसाइट इन टू इट अर्थात जे फिनमिना जे घटना वे क्षटा के लिए बाे सबजेक्ट के लिए स्टाडी करा हे से सम्पर्क कि नतून नतून धारणा नतून नतून ज्ञान प्रदान करा से ही ज्ञान बृद्धि घटाना गेन ता गें तर पर बला टू पोट्रे अक्यूरेटलि द कैरेक्टरिस्टिक्स अफ पार्टिकुलर इंडिविजुअल सीचुएशन और ए ग्रुप अर्थात जे इंडिविजुअल सीचुएशन जो ग्रुपर ऊपर स्टाडी होरेटलि भाव पोट्रे कर तरह कैरेक्टरिस्टिक्स के वैशिष्ट्यगुली के बाद जे क्षेत्र खोजार चेषा करा जाए से अक्यूरेटलि पोट्रे करते हैं अर्थात एकदम सठीक और निरपेक्ष और पुंगखानुपुख सब समस्त था समस्त दिक्कत के प्रतिष्ठित करते हैं तपर बला टू डिटारमाइन द फ्रिकुएन्सि उथथ सामथिंग अकुएर्स और उथथ हुईथ इट इज एसोसिएट उथथ सामथिंग एल्स अर्थात से डिटारमाइन कर निर्धारण कर तर फ्रिकुएन्सि के बाद धरण के जाो कि संगे सम्पर्कित होते जो कोचुई होते सामथिंग एल्स होते ठीक है तपर कि बला टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस अर्थात को पूर्वे को धारणा के ग्रहण कर हाइपोथेटिकाली जो फर्म टाइम एक्सेप्ट कर टेस्ट टेस्ट करा से परीक्षा निरीक्षा करा ठीक है कीसर अफ ए कौज रिलेशनशिप विटुईन व्यारिएवल्स अर्थात व्यारिएवल्सर मध्य जो रिलेशनशिप आज कौज रिलेशनशिप आज से एरपर हमें जानब तेल प्रब्लेम सल्व सल्विंग क्यों प्रथम कि देखल एम्स अफ रिसार्च एज ए सैंटिफिक मैं एक्टिविटर तीनटे एरिया दिया हो प्रब्लेम सल्विंग थिरी बिल्डिंग और प्रिडिक्शन तो एवे प्रथम जानब जो प्रब्लेम सल्विंग क्या से जिनेब से बेपारे ये बला प्रब्लेम सल्विंग रेफार्स टू दबिलिटी टू यूज नलेज फैक्ट एंड डेटा टू इफेक्टिवलि सल्व प्रब्लेम अर्थात कि एक एबिलिटी बला कीसर टू यूज नलेज जा ज्ञान के व्यवहार करते ठीक है कीसर ऊपर भित्ति फैक्ट और डेटार ऊपर भित्ती ठीक है कि जो टू सल्व द प्रब्लेम इफेक्टिवलि अर्थात प्रभाव संगे जथेष जथोपुक्त भावे जान समस्या समाधान करते ठीक है अर्थात ज्ञान व्यवहार ठीक अर्थात प्रब्लेम सल्विंग की एखे प्रब्लेम सल्विंग के बला हो ज्ञान व्यवहार के ज्ञान व्यवहार केंद्रिक क्षमता के बोझा जा तथ्य ऊपर वस्तुर ऊपर प्रतिष्ठित कि जो समस्या समाधान जो 
তারপরে এখানে বলা হয়েছে দিস ডার নট মিন ইউ নিড টু হ্যাভ অ্যান ইমিডিয়েট আনসার তার অর্থ এই নয় যে সঙ্গে সঙ্গে এর উত্তর চাওয়া হবে বা এর সমাধান সূত্র খোঁজার চেষ্টা করা হবে ইট মিনস ইউ হ্যাভ টু বি এবেল টু থিঙ্ক এর অর্থ হচ্ছে আপনি চিন্তা ভাবনা করতে আপনি সক্ষম হবেন অন ইউর ফিট নিজের সক্ষমতায় ঠিক আছে কি জন্য অ্যাসেস প্রবলেম অর্থাৎ সমস্যাকে মূল্যায়ন করার জন্য অ্যান্ড ফাইন সলিউশন সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য এরপরে বলা হয়েছে স্টেপস স্টেপসের কথা যেগুলি প্রবলেম সলভিংয়ের সঙ্গে যুক্ত এখানে টোটাল ছটি স্টেপের কথা বলা হয়েছে প্রবলেম সলভিংয়ের ক্ষেত্রে প্রথম ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে কনফ্রন্টিং দ্য প্রবলেমস অর্থাৎ প্রবলেমকে এখানে আইডেন্টিফাই করা হবে বা ডিটারমাইন করা হবে তারপরে আছে বা সেকেন্ড স্টেজ হচ্ছে কালেকশন অফ এভিডেন্স অর্থাৎ যেখানে তথ্য জোগাড় করা হবে বা প্রমাণকে সম্মিলিত করা হবে তারপরে আছে তৃতীয় স্টেপ হিসেবে ফর্মুলেটিং পসিবল সলিউশন অফ হাইপোথিসিস অর্থাৎ সেখানে কি হবে সমস্ত পুরো পরিকল্পনাগুলি মানে হাইপোথিসিসগুলিকে জেনারেট করা হবে পসিবল সলিউশন হিসেবে তারপরে বলা হয়েছে ইভ্যালুটিং দ্য সাস্টেনেবিলিটি অফ সলিউশন অর্থাৎ যে সলিউশন খোঁজার চেষ্টা করছে করা হচ্ছে তা তা কতটা টেকসই হবে সেটার মূল্যায়ন করা তারপরেই বলা হয়েছে ফিফথ স্টেজে বা ফিফথ স্টেজে টেস্টিং দ্য পসিবল সলিউশন অর্থাৎ যে পসিবল সলিউশনগুলো বা সম্ভাব্য সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হলো সেটাকে এবার পরীক্ষা করা হচ্ছে তারপরে সিক্স স্টেপস বা লাস্ট স্টেজ বা লাস্ট স্টেপ হচ্ছে কনক্লুশনে পৌঁছানো বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো বা মূল্যায়নে বা মানে কি বলে সমস্যা সমাধানের শেষ পর্যায়ে পৌঁছাবে এরপরে আমরা জেনে নেবো থিওরি বিল্ডিংটা কি থিওরি বিল্ডিং এর প্রথমে আমাদের এখানে অর্থ জানতে প্রথমে থিওরি বিল্ডিংটা জানতে হবে এবং থিওরিটা কি সেটা জানতে হবে এখানে বলা হচ্ছে মিনিং অফ থিওরি বিল্ডিং এ বলা হচ্ছে দ্য প্রসেস অফ বিল্ডিং এ স্টেটমেন্ট অফ কনসেপ্ট ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে থিওরি বিল্ডিংকে একটা প্রসেস হিসেবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে কিসের স্টেট স্টেটমেন্ট অফ কনসেপ্ট ঠিক আছে অর্থাৎ ধারণার উদ্ধৃতি উদ্ধৃতি বা উদ্ধৃতিকরণের প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রক্রিয়া বা যে প্রসেস তাকে বলা হচ্ছে থিওরি বিল্ডিং তারপরে এখানে বলা হয়েছে অ্যান্ড দে আর ইন্টার রিলেশনশিপ দ্যাট শোজ হাউ অ্যান্ড অর হোয়াই এ ফিনোমিনা অফওয়ার্স অর্থাৎ কেন এবং কিভাবে কোনো ঘটনা সম্পর্ কোনো ঘটনা ঘটছে তার অন্ত সম্পর্ক সম্পর্কিত প্রক্রিয়া অর্থাৎ তাহলে এখানে দুটো জিনিস বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে কোনো কনসেপ্টের যে কোনো কনসেপ্টের যে স্টেটমেন্ট তার তার গঠনের একটা প্রক্রিয়া হিসেবে থিওরি বিল্ডিংকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে পাশাপাশি এখানে কোনো ফিনামিনা বা কোনো সাবজেক্টের যখন ঘটছে বা যখন তা সেটাকে নিয়ে যখন কাজ করা হচ্ছে তার মাঝে যে আন্ত সম্পর্ক সেটা কি কিভাবে ঘটছে এবং কেন ঘটছে সেটার ব্যাখ্যা প্রদানও কিন্তু থিওরি বিল্ডিং হিসেবে এখানে দেখানো হচ্ছে তারপরে এখানে বলা হয়েছে থিওরিতে এ থিওরি ইজ এ স্মল সাস্টেন সাস্টেন সাবস্টেন এক্সপ্লেনেশন অফ সাম অ্যাসপেক্ট অফ ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ যথোপযুক্তভাবে সুব এবং সুব সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে কি করে আমাদের ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডে বা বাস্তব জগতে ব্যাখ্যা প্রদান করে বেসড অন এ বডি অফ ফ্যাক্টস দ্যাট হ্যাভ বিন রিপিটেডলি কনফার্ম থ্রু অবজারভেশন অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্ট যা কি যা কতগুলি তথ্যের ওপর বারংবার কনফার্ম হওয়ার ফলে মানে গ্রহণ করা হয়ে থাকে কিসের দ্বারা যা অবজারভেশনের মাধ্যমে করা হয়েছে এবং যা এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে করা হয়েছে এরপরে আমরা জেনে নেবো যে থিওরি বিল্ডিংয়ের স্টেপস কটা থিওরি বিল্ডিংয়ের টোটাল এখানে চারটি স্টেপস রয়েছে ফার্স্ট স্টেপে কী হবে ইনভেস্টিগেটর বা রিসার্চার তিনি কি করবেন সাবজেক্টের ইভেন্টের কি করবেন তিনি অবজার্ভ করবেন বা অবজারভেশন করবেন তারপর তিনি সেখান থেকে একটা কনসেপ্টে পৌঁছাবেন যেখান থেকে তিনি তার প্রাথমিক ধারণা পাবেন তারপরে তিনি সেখান থেকে তিনি প্রপোজিশন অ্যাকসেপ্ট করবেন প্রপোজিশন মানে কি এক ধরনের হাইপোথেটিক্যাল ফর্ম তিনি সেখান থেকে অ্যাকসেপ্ট করবেন তারপর তিনি সেখান থেকে গিয়ে তিনি থিওরি থেকে পৌঁছাবেন এই হচ্ছে থিওরি বিল্ডিংয়ের বা থিওরি থিওরি কনস্ট্রাকশনের চারটি ফেজ বা ফোর স্টেজ বা ফোর স্টেপস এরপরে আমরা দেখে নেব যে প্রিডিকশনটা কি প্রিডিকশনের ব্যাপারে এখানে বলা হচ্ছে ইট ইজ এ স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট ফিউচার ইভেন্ট ইন রিসার্চ অর্থাৎ এটাকে কি বলা হচ্ছে এক ধরনের স্টেটমেন্ট বলা হচ্ছে কিসের ফিউচার ইভেন্টের কার ফিউচার ইভেন্ট রিসার্চের বা গবেষণার অর্থাৎ গবেষণার মানে গবেষণায় ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তার যে উদ্ধৃতিকরণ বা তাকেই যে স্টেটমেন্ট ফিউচার ইভেন্টের তাকেই এখানে প্রিডিকশন বলা হচ্ছে অর্থাৎ গবেষণার ভবিষ্যতের ব্যাখ্যা প্রদানকারী উদ্ধৃতি হিসেবে প্রেডিকশনকে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে তারপরে এখানে বলা হয়েছে প্রিডিকশনস আর ইউজুয়ালি স্টেট অ্যাজ হাইপোথেসিস দ্যাট ইজ ক্লিয়ার স্টেটমেন্টস হুইচ ক্যান বি সাবজেক্টেড অর সায়েন্টিফিক ভ্যারিফিকেশন অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে প্রেডিকশন কি হতে পারছে কি হতে পারে সচরাচর এখানে হা
মানে পরিষ্কার একটা উদ্ধৃতি দেবে যা কি যা সম্পূর্ণভাবে সাইন্টিফিক ভ্যারিফিকেশনের উপর প্রতিষ্ঠিত বা সাইন্টিফিক ভ্যারিফিকেশনকে সাবজেক্ট করে তৈরি হবে বা গঠন করা হবে তো এই হচ্ছে আলোচনা তাহলে আজকে আমরা কি কি জানলাম আজকে আমরা জানলাম যে সাইন্টিফিক অ্যাক্টিভিটি কাকে বলে এবং এমস অফ রিসার্চের মূলত এমসগুলো কি কি এবং এমস অফ রিসার্চের অ্যাজ এ সাইন্টিফিক অ্যাক্টিভিটি হিসেবে তিনটে যে ডাইমেনশন প্রবলেম সলভিং প্রেডিকশন এবং থিওরি বিল্ডিং সেটাও আমরা জানলাম যার মধ্যে আমরা প্রবলেম সলভিং কাকে বলে সেটাও আমরা জানলাম এবং প্রবলেম সলভিংয়ের স্টেপ কটা বা ফেস কটা সেটাও আমরা এখানে দেখলাম থিওরি বিল্ডিং কাকে বলে যেখানে থিওরি বিল্ডিংয়ের অর্থটা কী এবং থিওরি কী সেটাও আমরা দেখলাম এবং থিওরি বিল্ডিংয়ের স্টেপস বা ফেজেসগুলো যে চারটি রয়েছে সেটাও আমরা দেখলাম জানলাম এবং প্রেডিকশন কাকে বলে সেটাও আমরা জানলাম এবং বুঝলাম আশা করি আজকে আমাদের সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা শেষ হলো এখানে এখানে সাইন্টিফিক অ্যাক্টিভিটি আমরা মোটামুটি করে কমপ্লিট করলাম আজকে এই আলোচনার মধ্যে অনেক কিছু ভুল ত্রুটি থাকতেই পারে আপনারা আমাকে জানাবেন এবং ভুল ত্রুটিগুলি থাকলে ক্ষমা করবেন হ্যাঁ এবং ভিডিওটিকে শেয়ার করবেন লাইক দেবেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভিডিওটি দেখার জন্য থ্যাংক ইউ